Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimas mujeres pájaro que vienen a torturarte pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Vamos a regresar a la mitología griega, el origen de toda la ñoñería, y vamos a hablar de uno de los monstruos más interesantes, las mujeres pájaro que torturaban a gente que no hacía las cosas que los dioses querían que hicieran. Y como invitado pues tenemos a nuestro eh, ornitólogo y estudioso de estudios de la mujer, el señor Ángel Jaramillo. Entonces, agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en las antiguas islas griegas. El bestiario del Conde Fabregat. Bueno, pues comencemos como siempre definiendo qué son las arpías. Pues bueno, como muchísimos monstruos que aparecen en este bestiario, depende de la época en la que estés hablando de ellas y depende de la fuente, básicamente, porque hay varias descripciones. Sin embargo, todas se coinciden en el hecho de que son mujeres pájaro, ¿ok? En algunas ocasiones, en las primeras de hecho, las primeras veces que se mencionan, simplemente son doncellas aladas. Algunas veces dicen que estas doncellas aladas son muy guapas y que tienen el pelo muy bonito, así en algunas descripciones, pero eh, sobre todo por lo que hacen en la historia donde aparecen más, o en las historias donde aparecen, normalmente se fueron representando de una forma más desagradable y más horrible con el tiempo. Cuando llegan los romanos y toman la mitología griega y la utilizan como para crear su propia mitología, las arpías igual son mujeres cada vez más horribles. Ahí ya, ya, ya son bastante desagradables. Y después pasan hasta el medievo donde ya pues más que desagradables son como raras, se ven muy extrañas, son pájaros con cabezas de mujer, o sea, simplemente en lugar, pasan de ser una mujer alada a ser un pájaro con la cabeza de una mujer en lugar de la cabeza de un pájaro. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que esperar al ver una arpía. ¿Qué les parece si escuchamos la historia de la persona que fue torturada durante muchísimo tiempo por las arpías para saber exactamente qué era lo que hacía y quién fue la, el que las creó y para qué. Entonces, acompáñenos. Encuentro. Corriendo. Y bienvenido de regreso y bienvenido mi estimado ornitólogo estudioso. <risa> Tengo, tenía que encontrar algo curioso para salió esto. Salió bien. Criptozólogo sí. hubiera quedado barato. Criptozólogo este sí hubiera quedado barato, sí. la neta, porque aquí estamos hablando de dos temas muy específicos. Ornitología, el estudio de los pájaros, y el estudio de la mujer. ¿Cómo se llama eso? Se llama eh, estudios de la mujer, ¿no? Sí... Sí, y creo que es tan moderno que no tiene nombre. No, 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 pues, no, no, no se molestaron en poner un nombre griego, güey, así. ¿Cómo sería? Porque la psicología también es reciente, ¿no? Pero sí tiene Se su raíz griega. Sí, claro. Es que tiene, tiene su raíz griega. Sí. Un estudio de la mente. La psique. Como, es como la sí biología que, un poco. Sí que era, sí que era un, 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 un personaje mitológico, de También hecho. del Metal Gear Solid. Ah, no, ah, Psycho Mantis. Era Psycho, Psycho Mantis. Mantis. Que ver, nada que ver, güey. Es un insecto, un insecto con problemas sí. psicológicos. Lejos, la bala, lejos, lejísimo. Lejísimo, la bala. Que era el que te descomponía el Xbox, ¿no? Ajá. No, de hecho, sí que, sí que era un, un personaje, creo que era un dios. De, de hecho, tengo que, tengo que checar ahí, Habría pero... Pero bueno, a ver, vamos a irnos... A la mitología griega. Es que los griegos empezaron todo. Exactamente. Hasta las mujeres pájaro, que de hecho no, ¿eh? vamos a ver eso en orígenes. Pero vamos a hablar un poco de una historia. Una esa, historia, esa, esta, es, esta es buena, historia. esta es la historia. Esta es, es una historia de un hombre que se llamaba Fineo. De hecho, no es el protagonista de ninguna de las historias donde aparece. Siempre aparece como un personaje secundario que tiene una historia muy interesante. Es el gran wey. figurante. Es un gran figurante, sí, 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 la neta. Ahora, 
Fineo, Fineo era un rey, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, es chistoso porque según la versión es de, de quién era hijo. Pero la onda está así. Hay muchas versiones de por qué Zeus se enojó con él. Hay muchas versiones. Mi favorita, que es la que va, con la que vamos a empezar, es que Apolo, el dios de la, de, de la medicina, de la uh -huh. salud, del sol, de la, del arte, un dios bastante importante, le decidió regalar el don del, de la visión del más allá, güey. O sea, podía ver okay. el futuro y podía predecir lo que los dioses iban a decidir y todo ese pedo. O sea, básicamente tenía como un teléfono rojo al, al, sí. al Olimpo, güey, que le decían todo lo que iba a pasar, güey. Ahora, según cuenta la historia, es que este güey empieza a utilizar, empieza obviamente a decirle todas sus predicciones a la gente, empieza a contarle lo que va a pasar. Básicamente contándole los planes de Dios uh -huh. a los humanos, güey. Y resulta que a Zeus no le parece muy bien ese perro. ¿Había oráculo en ese entonces? Sí, sí, o había sea, oráculo. estaba haciendo oráculo sin estaba serlo. Estaba haciendo oráculo sin no, serlo. Pues y de está. hecho, si te fijas, los oráculos normalmente, en todas las historias, dan sus mensajes de la manera más pinche, Ajá. extraña eh, y, 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 y desviante que pueden darle. Sí. Por ejemplo, el ejemplo de Creso, de todas veces esa historia no. de Creso. Creso es un rey muy cabrón griego que lo están invadiendo los persas cuando uh -huh. los persas invaden eh, toda Grecia. Y él va al oráculo antes de que lleguen para preguntarle cómo le va a ir. Y el güey pregunta qué va a pasar y le dicen un gran, un gran imperio va a caer. Y el güey dijo, voy a ganar, güey. Eso es... Tienes 50% de probabilidades ah, de ganar. Ah, güey, porque güey, el, el imperio del que estaban Ajá. hablando era el de él, güey. <risa> sí, pero si eran crípticos, así estaban siempre protegidos. Ah, güey, así, güey, así. Te, o sea, le pudieron haber dicho, no sé, y hubiera dado exactamente lo mismo. Pero más bien se referían al suyo, güey. Y Ajá. él se va con toda la confianza del mundo pensando, ay, un gran imperio, pues se los persas. No, estábamos hablando de ti, tu imperio está padre también. Creo que ahí está el truco. Este güey no era críptico y por eso este, provocó Ese la... fue el pedo, güey. Este, este, no estaba limitado Ajá. porque además estas mujeres traían ahí conexión con Apolo, justamente Ajá. porque Apolo era el dios del, del oráculo. Entonces, pues este güey llegaba y les decía la neta así, no, Zeus no va a querer, ¿eh? Ajá. Zeus te lo va a tumbar de un rayo, chavo. No, así pero de... si lo estoy haciendo bien, nada. No, nah. no quiso. Así, güey, ¿qué crees? Poseidón va a decidir que se va a tragar el barco. Y obviamente a Zeus no le parece pues... nada bien que estén... O sea, güey, ¿para qué ser un dios si no te vas a dar de pendejo a todos los humanos? ¿no? ¿Cuál, lo ¿cuál, ¿Cuál es el punto? Exactamente, ¿cuál es el punto? De... Entonces Zeus le dijo, güey... Así que chiste, estás arruinando todo. <risa> me estás spoileando me mis estás planes. Estás spoileando los planes. Y en esta versión que me gusta un chingo, o sea, porque estoy, estoy, estoy armando la de. La, ahorita digo todas las demás versiones, ¿no? Pero estoy armando la de mis, mis versiones favoritas. Sí, sí. Entonces Zeus le dice: Tienes dos, op dos op posibilidades. O te dejo ciego o te mato. Ok, ok. Tú decides, güey. Te mato ahorita mismo. O te dejo ciego, güey. Y el güey dice, no, pues déjame ciego, güey. <risa> Mejor, güey, pues está menos culero, güey. Entonces, al darse cuenta de esto, Helios, Helios, el dios del sol, uh -huh, uh -huh. que muchas veces es como unificado con Apolo, es como curioso, uh -huh, güey. Uh -huh. Pero Helios dice, güey, no mames, ¿cómo se atreve, güey? ¿Cómo se atreve, güey? Si hubiera muerto, güey, no me va a poder ver a mí. Ajá. ¿Qué, Porque ¿qué soy, soy lo que sol, vale la pena de ver? Ajá, güey, pues yo soy, o sea, güey, diario me levanto súper temprano. <risa> me trepo a mi carroza de oro, güey, Ajá. y doy un pinche rol de pinches 12 putas horas para que este güey no lo aprecie. <risa> ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? ¿Cómo Ese hacer que mío. todo se trate sí. de mí? De todas maneras lo iba a hacer, güey. Así por un güey que no lo viera, güey, por pues, decisión, no es así. Lo iba a sentir que... igual. Además, debe estar ofendidísimo conmigo, que siempre me levanto bien tarde y nunca... Claro, veo... te pierdes medio recorrido, me, me, por me lo menos. medio recorrido. Sí. Pero ahorita ya hay tanta gente que yo creo que ya no tiene tiempo para andarse no, ofendiendo no, no, por de, uno, de man, uno en particular. No. Sí, no, güey, así. Y además yo creo que anda... Su, su, su jurisdicción es, es, es Grecia. Sí, 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 Entonces, coincido. Aquí, aquí porque aquí no había pedo. otro pedo. Sí, no, pues aquí, aquí el dios era, tonatiu. era Tonatiu. 
que hay muchas versiones. Y ahorita estoy contando su historia en el origen de todo. El origen de todo. Próximamente, este sábado es mi cumpleaños. El domingo es mi cumpleaños y vamos a celebrarlo, celebrarlo ahí. ahí. Sí, es cierto. Va a estar bien padre. <risa> Pero bueno, entonces no está enojado conmigo. Pero bueno, el punto es que se enoja súper cabrón con, con, con Fineo y le manda la tortura de las, eh, de las arpías. Ahora, hay otras versiones donde directamente Zeus agarra y dice, ¿sabes qué, güey? Eh, te dejo ciego y además te torturo con uh -huh. estas madres, güey. Uh -huh. Hay otras versiones donde eh, no es por eso, sino porque el güey le apunta la dirección correcta a un güey para que llegue a un lugar, güey. Uh -huh. Está muy cagado porque <risa> este chavito, güey, a ver, déjame, déjame... Eh. Eso está más cruel, güey. Eso está súper acá, güey. No, pero es que, de hecho, tenía, tenía una buena razón para imputarse. Tenía güey. que perderse, era su destino. Tenía, no tenía que llegar, güey, porque lo iban a sacrificar ahí, güey. Ah, es todo un desmadre, es todo un pinche... Y que, curiosamente, ese mismo güey es el del bellocino de oro. Ok. O sea, ese chavo que iban a sacrificar es el del bellocino de oro. Pero eso ya es otra historia que se conecta otra vez con, con lo que va a pasar ahorita, ¿no? Pero... Eh, la tortura de las arpías, güey, era que el güey se levantaba cada mañana en una isla completamente abandonada y bien buen pedo los dioses le ponían un, una mesa llena de comida, un banquetazo, güey, con todo lo que hubieras querido para desayunar, comer y cenar. Ahí estaba, ahí puesto todo tu desayuno. Había unos huevitos rancheros, güey, con tocino, güey, y con frijolitos, güey, y luego después... Había después así de comida un pinche lechoncito súper rico, güey. Así una comida sí, brutal, güey, sí, 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 sí. brutal. Lo que tú quieras, lo que se te antoje, güey. Lo servían súper chido y el güey se levantaba, olía la... Y siendo ciego, mm. se iba, lleg llegaba y empezaba a comer y de repente oía a lo lejos... <risa> me salió muy verga. Sí, ese grito, sí, hay que admitirlo. Porque así se, se hubieran sonado. Sentí que se me caía mi sándwich. Ajá, güey, porque lo que llegaban a hacer, güey, era... a. Quitarle toda la comida, güey. Se la tiraban al piso, güey. Se la comían toda la que podían, güey. Y el güey así, de hecho, la cosa era que siempre llegaba, comía unos bocados y luego llegaban esas madres. Entonces tenía suficiente, suficiente para comer, güey. Para no morirse de hambre. Pero nunca estaba satisfecho. Ajá. Se la pasaba sumamente mal. Y era una cosa horrible porque imagínate, o sea, el güey ya después de las primeras dos o tres, el güey se guardaba en la ropa la comida. Nel, güey, ni madre. Se agarraban, le arrancaban la ropa, sabían dónde estaba, güey. Se la llenaban de tierra, güey, le, le hacían pipí, le hacían popó a la comida, güey. Así... Eran bien buenos para hacer eso, güey. Los, los que, los griegos, los, las sí, torturas o sea, te voy a y no mames. Todos los días de a poco de, hasta que estés hasta la madre. Es como el otro güey, había un vato en, eh, bueno, este Sísifo, Sísifo, güey. Sísifo tenía su onda de tener que empujar Ay, la llegaste. piedra hasta arriba, güey. No, está cabrón. Vez. Pues bueno, después de muchos, muchos, muchos años de estar en esta situación. Llegan unos vatos en un barco que se llama Argo. <risa> les suena de algo. Ahora, probablemente les suene porque los vatos que estaban trepados ahí les llamaban los argonautas <risa> y estaban eh, liderados por un vato que se llama, se llama Jason. Es correcto. Nunca he contado esa historia aquí. Algún día voy a contarla, la voy a contar completa porque pues, está muy verga. Ahorita solo nos vamos a enfocar en, en, en esta sección de Fineas. Pero en ese barco, güey, anduvo Hércules, güey. Uh -huh, uh -huh. Anduvo... Eh, ay, cabrón, ¿cómo se llamaba este güey? El, el músico. Eh, Orfeo, güey, el más grande músico de todos los tiempos. Dueño anduvo de discos Orfeón. <risa> no mames, es verdad. El, y es el... Sí, sí y es pues el, por eso se lo pusieron. Qué, buen, qué, buen, qué buena referencia, ¿eh? Claro, y es el texto homérico por excelencia. La historia de Jasón. ¿Sí? ¿De Jasón? Bueno, sí, la, la, el tema de Jasón y los Argonautas es... Bueno, la, 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 los homéricos por excelencia son la Iliada y, ah, bueno. y la Odisea, eh, Es ¿no? que viene en ese... Sí. Es que es, es, es una de las historias de los grandes héroes. Uh -huh. es, creo que viene más como por la onda de Perseo, Teseo, uh -huh. Uh -huh. Hércules. O sea, es como una de esas historias, güey. Sí. Que, de hecho, varios, varios la contaron, güey. Uh -huh. hay, hay varias versiones de, 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 de esa historia... Eh, la cuenta, creo que sí, Homero. Sí, sí. La sí, cuenta sí. 
Bueno, Homero las me menciona a estas madres, güey, las, las arpías, güey. Eh, que es cagado porque les pone un nombre distinto. Bueno, ahorita vamos a eso. Sí, sí, sí. sí. Estábamos es en que se aparece Jason. Se aparece Jason. Vamos a poner otra vez la música heroica. De Jason. Sí, ahí están. Imagínense. Barquito. Un barco súper chido. Están buscando el vellocino de oro. Yo, ¿no? Justamente el que mencionamos hace rato, que es la piel de un becerro. No, uh -huh. no, no un becerro, un borrego. Ajá. Un borrego sí, que está ajá. hecha completamente de oro. Que es cagado porque han descubierto que probablemente de lo que se referían eran a los campos de trigo. Sí, güey. lo habíamos conversado. Ajá, en güey. Que con el movimiento. Se veía como un bellocino. Y desde lejos tú lo veías de un barco así, veías así un campo de trigo y se veía como La un bellocino. La neta dorada. Y apuntaba hacia Turquía, decíamos también. Sí, que creían que eran los campos de Turquía, güey. Pero bueno, entonces. Llegan estos vatos y entre... Cuando llegan, se, eh, llegan a la isla y se encuentran a este ruquito, güey. Y está súper jodido, güey. Y, y cuando llega, los escucha y dice... Dos de ustedes son los que me van a liberar, güey. Porque como tenía todavía el don uh -huh, de la profecía, uh -huh, uh -huh. sabía perfectamente quiénes los, lo podían liberar. Y apuntó a dos. A ciegas, apuntó a dos. ¿Quién sabe cómo le hizo? <risa> ustedes dos y ellos ahí enfrente. Con la vibra. Todos estaban en atrás, güey. No, sé. <risa> no, 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 güey. Como te digo, como tenía superpoderes, no podía verlos. Tenía pero, la visión que importaba. Pero sabías en qué dirección estaban porque... Él vibraba, así tenía la vibra, la vibra. Vibraba alto, ese man vibraba, vibraba super alto. alto super... ¿Y sabes por qué vibraban tan alto? Porque tenían nombres muy cool, güey. Sí. Uno se llamaba como una forma de invertir en México, los setes. <risa> Yo por eso me acordaba. <risa> sí, güey, con setes. Con setes, sí. 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 setes y su hermano Calais, que de hecho hay una ciudad en, en, en Francia Ajá. que se llama igual que él, ¿no? Sí. Es que todo esto era en el Mediterráneo, entonces. Sí, todo está pasando en el Mediterráneo. Claro. De hecho, no estoy seguro de que se llame así la ciudad por él, pero no lo dudo que sí. Nada, güey. yo no lo dudo. No nada. lo dudo que sí. Digo, si hay, una ciudad, sí, güey, si hay una ciudad, güey, que se llama eh, Basilea por los basiliscos, uh -huh. te creo ahorita mismo que se llama por el héroe, güey. Así. Sí, 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 el del monstruo este que la, el, el que era hijo de un monstruo pedorro. En Francia también, donde son cazadores. Ay, sí, güey, sí. La Tagasque. Le tragas, pero no era pedorro. El, el papá de... Era vomitón. El que era... El, el papá era, era su papá, era, su papá era súper pedorro, güey. Era, era una, un, un, una como vaca con los cuernos al revés, al revés que cagaba, <ríe> cagaba risa, ácido. Sí, güey, sí está para acordarse, güey. Creta. Todo, todo tiene... ¿todo? Sí, sí, todos tienen ese tipo. Bueno, ¿Sí? el punto es que Caleis y Setes le dicen, oye, güey, ¿estás seguro de que te podemos liberar, güey? O sea, seguro se van a emputar bien, cabrón, uh -huh. los dioses, güey. Y les dijo, no, no va a haber pedo con los dioses, güey. Mi profecía dice que si ustedes dos lo hacen, no hay pedo. Si los demás lo hacen, va a haber uh -huh. pedo, güey. Pero va a ser con el ojito cerrado, güey. Con el ojito cerrado. Si lo hace él, el, el que tiene la vibra más bajita, él sí habrá pedo. Pues el punto es que... Deciden esconderse, güey, y, y, y eh, toda la noche para que las, las, eh, las arpías no se den cuenta de que están ahí. Ah, y además nada más son dos, güey. Es curioso porque uh -huh. nada son dos. Uh -huh. eh, se esconden para que no las puedan encontrar. Se llaman Aelo y Osípete. Ok. Sí, son grandes Bonitos nombres. nombres sí. Aelo y Osípete. Entonces se esconden estos dos güeyes y cuando ve que aparecen estas dos madres... Mira, justo terminó momento la música épico. para que... Sí, momento épico. Y en ese momento llegan los dos pájaros y empiezan... ¡Cá! ¡Cá! Eso ya no estuvo tan padre, pero, pero estuvo mejor el pasado. Pero este también estuvo... Es que así gritaba Osípete. La primera gritó a él, ¿no? Y a, a, a Oxípete a tenía onda de creerse perico, entonces gritaba sí. así. Daba menos miedo que a él. Daba menos miedo, pero estaba más fea, sí. güey. Entonces sí te daba más miedo. Daba menos miedo el grito, pero verla ya así decías, ah, no mames. Entonces se le acercan, empiezan a agarrar toda la comida y estos güeyes salen de su escondite, estaban uh -huh. metidos ahí unos arbustos, salen con espadas desenmainadas y se les empiezan a lanzar a los pinches pájaros. Ahora los pájaros salen volando así bien cabrón, corriendo, salen <risa> volando súper cabrón así tratando de esconderse y llegan hasta unas islas que de hecho está muy chistoso porque estas... Eh, estas islas el, 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 la, se llaman las estrófades. Okay. 
cuando llegan a las estrofades, cuando ya llegan, o sea, las llevan persiguiendo, aventándoles piedras y chingadas y media. Y la otra, ¡Ah, no, ya, por favor, por favor. Y los otros, güeyes, no, vamos a matar a las culeras. Y siguen ahí persiguiéndolas, corretándolas hasta que se aparece Iris. Iris es la diosa del arco Iris. <risa> Era una diosa bastante menor, pero ¿De era... ¿De qué si no? Sí. Ajá, pero era la diosa del arco iris. Entonces, haber sido muy colorada. Seguro era gay. Probablemente era diose. <risa> era diose. A huevo, sí. era de la comunidad LGBT. Y, y, y pues llegó y les dijo, muchachos, no. Se me calman. Claro. Se me pinche calman, por favor. Porque si las matan, ahí sí se van a emputar. Ya las espantaron, ya no van a regresar. Ya las espantaron tan cabrón que no van a regresar. Entonces, pueden estar tranquilos. Entonces se regresaron caminando muy contentos, güey, después de haber visto a, a Iris. No todos los días ves no, un dios, güey. No. Entonces regresaron así de, güey, no mames, ha sido un gran día, güey. Y ve qué colorida era, güey, está de huevos, güey. Buen pedo, pacifista, era buen pedo, pacifista. una muerte. Güey, los... está, está de huevos. Entonces regresaron y le dijeron a este güey, bueno, pues ya estás chido, ya puedes comerte tu, tu banquete diario, güey, hasta saciarte, güey. Te la vas a pasar bomba y deciden irse. Y siguen en su gran y largo viaje hacia conseguir el, 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 el bellocino. bellocino de oro. Y aquí es donde termina nuestra historia porque pues pues porque no, no podemos contar todos los argonautas. Algún día lo contaré. Algún día es lo un contaré. final feliz. Es un final feliz, es un buen final. Es un buen final. Sí. La neta, a mí me gusta. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos a ver los orígenes tanto mitológicos como como reales de las arpías. Sí. Porque sí, parece ser que el momento Scooby-Doo no va a estar tan emocionante, pero hay momento Scooby-Doo. Entonces, acompáñenos. <risa> Orígenes. Y estamos de regreso. Bienvenidos. Aquí con Sir Walter Sandwich hablando... ¿A ti qué te parecen las arpías, Sir Walter? <risa> Como que no puede darse el banquete diario, ya anda malito no, de sus el, dientes. El, de sus labios, sobre sí. todo. Los dientes no los tiene tan mal. De chiquito, ¿no? Pero todavía, chiquito. todavía sirven, todavía le sirven. Todavía sirven. O sea, es que como que le dieron un llegue, esa es la cosa. Y ya no cicatriza. Y ya no cicatriza, ya sí. no puede cicatrizar porque ya sí. está muerto. Cosa curiosa que se me olvidó decir, güey. ¿Qué pasó con Fino al final de su vida, güey? Porque pues dices, ¿qué pedo? O sea, y es algo muy chistoso. De alguna manera de otra, güey, insultó a Apolo, <ríe> le cagó los huevos a Apolo y lo convirtió en un topo. <ríe> ya no lo veía. Spoileaba las vidas de los que les preguntaban. Claro que era un toca huevos, güey. Tenía que sí, acabar. Algo, algo sí. estaba, algo, el güey se la estaba buscando. O sea, sí tenía un poder especial de cagarle a la persona que menos tenías que cagarle. Ajá. O sea, a la que tenía superpoderes y decidía el destino. Ajá, ajá, exacto. Era, pues, que no, no, no se iba a salir invicto. ¿Y qué le iban a dar? Sí. ¿Un banquete de premio? Y además ser... muy apropiado, güey. Muy apropiado porque lo convirtió en un animal que es ciego también. Ajá. O sea, entonces... Y feo. Sí. Y tienen creo que una onda no, en las patas. Hay, hay, hay algunos venenosos. Hay unos, que... hay unos muy simpáticos. Hay ¿Sí? topos muy simpáticos, güey. Sí, güey. Hay, hay. Yo creo que tú estás pensando en la, en la rata topo. No, no, no. Estoy pensando los, en el los pelones. topo. No, no, no. El topito así dice que... que sí, eh, que, sí. Que, que, tiene unos, que prácticamente no tienen ojos y tienen la nariz así. Ajá, ajá, y toda su vida sí. están así como eh, excavando. Sí, sí. Justo Son padres. Esos. Comen bichos y Comen raíces, bichos. Y... De hecho, comen como su peso y medio en bichos al día. Había, sí. había oído algo así, güey. Que, sí. que tragan bichos así a lo pendejo. Y, y pues es que, güey, está cabrón. Sí, vive bajo la tierra. Y sí son ciegos, güey. Eso sí, sí son ciegos. Sí. Porque hay, hay mucha gente que dice, ay, el murciélago es ciego. Los murciélagos no, no son ciegos. Los murciélagos Solo ven oyen bien. mejor de lo que ven. Oyen mejor de lo que ven, pero Ajá. ven casi igual de bien que nosotros. Sí. O sea, sí, no. que nuestra vista no es impresionante. No, en el reino no, animal. pero funciona. Ajá. Funciona. O sea, sí, güey. ¿Y hay, el topo hay, para qué quiere ver? Hay, hay animales, las pinches mariposas, güey. Nosotros tenemos, creo que son tres sensores, uno para el blanco, o sea, luz y sombra, verde, rojo y azul y amarillo. Cuatro conos, ¿no? Tenemos nosotros. Es que son esos. Los que conos. el daltonismo hace que te funcionen dos nada más. Ajá. Y, es que ajá. según yo, 
Es que, bueno, son, son cuatro los, y uno de, sen, de sensor de, de luz. De luz y, que, que creo que no son conos, son los bastones. Uy, es un desmadre. Algo así, sí. Son los conos y los bastones. Ajá. Entonces es un puto desmadre, ¿no? Pero resulta que hay algunos que tienen 16 en lugar de dos. Los necesitan. O sea, en lugar de cuatro. Los necesitan. Claro, para las flores. Sí, pues para sobrevivir. Sí, sí no, esos, esos güeyes ven unos colores en las flores Imag que nosotros que ni, ni yo drogado, exactamente. <risa> o sea, güey, no te puedes imaginar un no. color nuevo. Es que además está bien loco, no te puedes imaginar un ¿No? color nuevo. Nos estamos divagando súper cabrón sí. el tema, pero está, está chubo chido. Es culpa un buen dato. Sí. Es culpa de los topos. De, de, topo. Convirtió en ese güey es un sí. en un topo y nos distrajo. Pero bueno, vamos a ver de dónde vienen las arpías. Es muy curioso porque las arpías en su origen mitológico no las crea Zeus o no las crea, eh, ¿quién era el otro? Helios, así para, para que lo torturen, sino que ya tenían sus papás. Ya estaban. Ajá. Ajá. Hay algunas donde sí, aparentemente como que las creó. Pero eran hijas, ¿no? ¿Eh? Eran hijas. O sea, tenían su origen bien como... Sí, eran, por ejemplo, eran eh, en, en la versión de Hesiodo, en Hesiodo escribió la... La teogonía, güey. La teogonía uh -huh. es así como la Biblia, uh -huh, más o menos, uh -huh, de la mitología griega. Es el griega. panteón griego, ajá. ¿eh? Más o menos, como cuenta todas esas historias, todo ese pedo. Ahí, el, los papás eran Taumas y Electra. Menorcitos, pero importantes. Sobre pues todo eran, ella. eran, o sea, ni, uh -huh. eran eh, del mar, güey. Ajá, ajá. Electra era... era no, Electra no es la del mito de no. Electra. No, no, Esta no. es una oceánide, uh -huh, güey. Uh -huh, uh -huh. Que las oceánides hay que distinguirlas de las nereidas, güey. Porque son como... Puedes confundirlas tal Ajá. vez. Porque las dos son como diosas menores Ajá. del mar. Pero las oceánides irán hijas de Oceanus, el titán. Ajá, es que vienen en la tanda de los En de la los tanda titanes, de los titanes. Ajá, no y eh, las nereidas son las hijas de Poseidón. Ajá. Que de hecho, Poseidón... Eh, estas nereidas son las de... Las de Perseo. Las que... Casiopea dice, ay, mi hija está más guapa que, 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 que las Nereidas, entonces... Se, se no por puta. eso. Ajá, hay sí. un pinche pedote por sí. eso, porque los dioses no se les escapaba una, todo les molestaba, güey. Uf, ¿sí? eh, y eran chismosotes. ¿Cómo te atreves a decir que están más guapas que mis hijas, güey? No mames. Entonces, bueno, pues en esa versión, te digo, Taumas, que es un, un dios del mar, y Electra, eh, que es una de las oceánides, son los papás, y de hecho en esa versión se llaman Aleo, eh, Aelo y Osípete, que son las okay. que, las que, Ajá, las las que había mencionado, Ajá. las de esta versión. Es cagado porque cuando me, o, o, Homero la mencio, menciona, solo menciona una que se llama Podargue, mm, que está como cagado, claro, y se supone wey, que sí. esta es terrible y es la más violenta de todas y es así, y supuestamente está casada con Céfiro. Entre Céfiros y Trinos. Céfiro, Céfiro es uno de los dioses del viento. Ajá, pero un viento bonito. De hecho, es que son creo que son de direcciones. Y uno es tormentoso uno, y otro es... Más o menos, es que puede ser Ajá. tormentoso todos, pero son como... ¿De dónde de, vienen? De, de dónde vienen, Ajá. son como el viento del norte, el viento del sí. sur, el viento del este. Otro, por ejemplo, es Boreas, que es cagado, güey, porque en otra versión de Nonus y de, eh, de, de un güey que se llama Nono, que es eh, creo que romano, Ajá. en esa versión se llamaba Aelopos. Y está que suena con Boreas, latino, sí. Que suena más latino, güey. Sí. Sí, o sea, como que... Y es cagado porque el primero que, que, que se mete... Eh, el primer romano del que, que, que habla de, de estas dice que se llama Cel, Cela, ca, Caleno, Seleno, Seleno, sa, sa, Cela, sa, Caelaeno. Sa, ajá. <risa> y, y, y de hecho también la pone como una bien horriblísima, güey, o sea, básicamente. Entonces, eh. Entonces, como que cambian de nombre, cambian de padres. Uh -huh. De hecho, Tifón, en una, en okay. una, son hijos de Tifón, en una de las versiones, en la versión de Valerio. O sea, hay como, como que nunca está como muy de acuerdo de dónde no. vienen en sí. Y en algunas ni siquiera mencionan de dónde vienen y como que no se asume que, que el, probablemente sí, como que las creó Zeus sí. para mandárselas, ¿no? Para chingar, o sea, este pa chingar a este güey. Para chingar a este güey. Es que eran chiquitas. O sea, como dentro de todo el espectro mitológico griego que está tan bien definido, estas están como... Eh. Sí, son como personajes medio secundarios. Pero Qué chistoso están chidos. porque las sirenas eran como la mujer pájaro por excelencia ajá, en la mitología ajá, griega. Ajá. Que, de hecho, estaba pensándolo otra vez en las sirenas y dije, güey, es que sí tiene todo el puto, la puta lógica que sean mujeres pájaro. 
¿Cuándo, ah. vergas, has oído a un pescado cantar, güey? Exactamente, exactamente, güey. No, o sea, digo que sí, mira, no estoy seguro, pero creo que hace tiempo, no estoy seguro de esto, pero hace tiempo escuché de que hay ciertos peces que sí se comunican haciendo ruidos. O sea, no solo los mamíferos. Los cetáceos, del, o sea, ajá, No solo los cetáceos lo hacen. Aparentemente, no, no hacen un. sino hacen un ruido como ajá. bastante extraño que nosotros ni siquiera podemos Exacto, escuchar. Sí, ajá. Con el que se comunican ciertos peces, no estoy seguro. Entonces, o sea, peces pero están también. Entonces el dicho este no digo no yo tengo orejas de pescado falso. Por ahí por algunos ahí peces no, no oyen. Claro. Bueno no estoy seguro de hecho aquí le estoy cagando. Habría güey. que preguntarle. De hecho, a alguien hay, hay que... que preguntarle un zoólogo a un biólogo Ajá. de la verdad güey alguien que sí le sí, guste. un biólogo marino. O sea alguien que, que se haya estudiado estas es cosas. Es que no me hace sentido que un pescante que escuche no sé que un pescante Nel. ¿Que un pescante? Sí, o sea, ah, que cante. la sirena. Ajá, sí, que, no, ajá. No, que un pescante sí no tiene la más mínima lógica. O sea, y de hecho menos en un contexto antiguo, güey, donde... Pues, güey, o sea, ahorita, por, por ejemplo, podemos descubrir... Ah, sí, es que estos animales hacen estos pero ruidos, ¿no? es que no estoy seguro, pero tú lo sabrás. Eh, y es lo que me gusta tanto, que es lo que hablábamos ahorita de lo de las ciudades, donde lo sitúan y todo, que de, del mito de Partenope. Ajá. Que fundan, se funda Nápoles, por eso. Ajá. Pero en la versión que cuentan al día de hoy, si sí es una sirena como la conocemos, gracias a. O sea, no, si el concepto Disney, vamos a llamarle. O sea, sirena mujer, no. Sirena, sirena mujer pescado, pescado, no sirena, sirena sí. pájaro mujer. Pues es que, güey, es que bien, bien, no sé bien cómo se fue esa, 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 esa transformación. Según yo, fue como hasta los romanos, güey, hasta Ajá. la edad. Media cuando realmente se cementa bien, bien, bien ese pedo de la mujer Ajá. pescado. Güey. Y como bien sabemos, pues si un mito se mantiene en una zona, cada vez uh -huh. que se cuenta se reinventa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si la gente empieza a cambiar la idea de que son pescados, no pájaros, empiezan a contar el mito con la nueva versión. Claro. O sea, por, por la transformación. O sea, el mito se mantiene... Pero los elementos van cambiando uh -huh. con los... O sea, es ese mismo pedo de lo que platicábamos de que cuando en la Edad Media se hacían textos e ilustraciones de cosas antiguas, uh -huh. no los pintaban como vestidos de la época antigua. Sí, ¿no? Como estaban sino viviendo. Como estaban uh -huh. viviendo en el momento. Entonces ves a güeyes que están hablando... O sea, un libro que está hablando de... Los griegos, güey, y, 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 y pinche Hércules o Heracles está, está trae armadura, güey, y, y, y trae una espada, ¿no? Sí, Así, los reyes magos que están como rey medieval con su corona. Ah, sí, exactamente, sí, no los pintaban Ajá. como... Sí, más bien, porque sí. esas eran las historias que contaban realmente, güey. Pero, pero sí. <ríe> Entonces, pues bueno. Concediéndolo... Concediéndolo, dejémoslo en mujeres sí, pájaro. Sí, mujeres pájaro. Bueno, es que eran como las mujeres pájaro, por excelencia las sirenas, pero no se transformaron no. Como, las, como las sirenas, se quedaron en pájaros. Ajá. Y es cagado, ¿no? Porque ahorita lo que tenemos idea de, de mujer pájaro es una el arpía, arpía, güey. Y, y, y probablemente en la época hubieran pensado, no, eso es una sirena. Ajá. Entonces eso está, eso está como cagado. Eh... Mira, qué loco, sí. Claro. Ahora, ¿de dónde viene, güey? Porque hemos visto que hay muchísimas, eh, muchísimos casos, por ejemplo, los basiliscos que realmente era una cobra o, uh -huh. o, o, o tantos animales así que resulta que era esto, ¿no? Sí. Aquí como era un mito, güey, o sea, no era un pedo de que te pudieras encontrar esas madres, güey, o sea, como las sirenas o ese, o ese uh -huh. tipo de cosas. Eh, pues resulta que la inspiración puede ser porque se han encontrado eh, cosas en... Ay, ¿cómo se llama? Chingada madre. En Babilonia, güey. Cosas babilónicas. Okay. Los primeros güeyes que empezaron a hacer estos como mujeres pájaros, estas combinaciones... Claro. Sí, sí, sí. Fueron sí. ahí. Entonces, creen que probablemente de esa influencia es lo... Porque es lo único que encuentran. Y había, había hombres pájaro también. Sí, Estoy pensando sí, sí. en un grabado, porque además era particular como tenían su barbita como racimo de uvas, sí, su, tocadito su tocadito y alados. Y así a, y a, igual había güeyes que eran como bueyes con la hay cabeza. Hay una vasija, hay una vasija sí, que tiene sí, un nombre. Sí, 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 sí. No me acuerdo. Entonces parece ser que Ajá. era como la influencia siria de una cultura como mucho más antigua, Ajá. que fue la que, la que los llevó a ese desmadre, ¿no? Esa, esa como idea. 
Y está muy loco porque entonces el griego también heredó mucho mito y lo perfiló, lo hizo, lo lo hizo, hizo bonito. Suyo, sí, 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 pues de hecho es que es, es como cagado porque tú ves como muchos tropos se empiezan a creer uh -huh. desde muchísimo antes, uh -huh. pero cuando ves la forma en la que contaban esos güeyes las historias y cómo las contaban los grietos... El griego griegos, era el jefe. As, 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 esos güeyes so. fueron como... Alguna vez eh, vi una madre súper interesante de textos de los hititas, textos uh -huh. de los babilonios, textos sumerios. sumerios sí. uh -huh. Y cómo vas viendo cómo va evolucionando, cómo los primeros, o sea, los hititas, por ejemplo, tenían... No, no ensalzaban absolutamente nada de lo que contaban. Uh -huh. Eran prácticamente números, cuentas de las cosas, uh -huh. de qué estaban, de qué era lo que estaban contando, güey, y puros hechos, güey. Así llegamos, okay. dominamos, uh -huh. llegamos, perdimos. Ok. Así, güey. O sea, como perdimos muy tanto. Muy poco güey, poéticos. Ganamos, muy po nada uh -huh. poéticos. Y luego vas viendo cómo después se empieza como a ensalzar, pero de una manera como súper formal, uh -huh. no muy humana, güey. Propaganda así. mecánica, Propaganda digamos. Propaganda como Ajá. muy mecánica, así. Ajá. El gran exaltecido Ajá. llegó y dominó a, con su ejército de tantos a, a tantos a, y, y, y por la gloria de los dioses. ¿no? Hombre, como, ajá. O sea, luego hombre muy, dios. Ajá, hombre dios. Ajá. Y, de, y luego ya después llegas a los griegos y esos güeyes... Le meten así y el güey se sintió de tal manera cuando se presentó. ¿no? Metafísica, Metafísica, cosmovisión. Metafísica, sentimientos, sí. cosmovisión. O sea, se avanzó. O sea, esos güeyes, pues sí, es que fueron muy importantes. Sí, creo que es ahí el quiebre. Es la primera ficción con intención de ser ficción. Sí. Sí, güey. Sí, 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 Qué con bonito, toda la pura güey. buena onda. Sí, sí. Eso está bien bonito, la neta. Güey. Ahora... Hay algo súper, súper importante que es así como... Bueno, en la Eneida también aparecen las, 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 las arpías, güey. Pero uno de los usos más padres yo creo que es en el infierno de Dante Alighieri, güey. Totalmente. Porque ahí aparecen, güey, y hay todo hay toda una parte. De hecho, debía haberlo traído en, en español. <risa> 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 Tengo la traducción aquí en inglés, güey, pero... De la divina. De la divina comedia. Eh... Que habla en el séptimo círculo del infierno, uh -huh, uh -huh. habla de que una de las torturas es que ahí se encuentran. Más o menos lo voy a tratar de traducir de como lo tengo aquí así. En el en, de volada. Uh -huh. eh, aquí es donde las repelentes arpías hacen sus nidos. Uh -huh. Que llevaron. Eh, que, que corrieron a los troyanos a las, a las estrófades. En las estrófades. Cierto, que eran unas piedras. Eran Era unas islas. De las... Unas okay. islas de, que significa uh -huh. el lugar donde te das la vuelta. Uh -huh. Con terribles anuncios. Trayendo tragedia, tienen amplias alas con garras. Garras, gracias. <ríe> eh, garras afiladas eh, y la cara y, cu y cuello de una persona. Las patas con garras inflamadas y emplumadas barrigas. Y ahí hacen. <ríe> es la mejor traducción que pueden encontrar. Eh, sus eh, con, eh, o sea, y, y echan en gritos sus lamentaciones en árboles horribles. Entonces, ahí, ahí eso, es, eso es como importante. Sí, y están, ahí están indefinidas, ¿no? Hasta donde me acuerdo. Tiene mucho que leer, pero. Pues no, bueno, aquí no tienen... viene una descripción bastante uh -huh. amplias alas, uh -huh. los, el, el, las pero... garras muy afiladas y la cara de humana. Sí. Eh. Y eran varias. Eran varias, sí. No era... Ahí ya no, ahí no tiene ni siquiera Ajá. nombre. Entonces ya es así como completamente dire eh, directamente. Ahora, después se va el pedo de la heráldica, que probablemente Ajá. yo creo que ya deberíamos de hablar de eso en ¿Sí la va? siguiente sección, ya para Jalo. cerrar esto. Y, y hablamos de algo muy bonito que me encontré. ¿Tú ¿Sabes quién es el señor Harry Hausen? No, pero vamos a averiguar. Ahorita vamos a hablar del señor Harry Hausen y una de las representaciones más vergas que he visto de una arpía. Acompáñenos. La pura buena onda. Sí. La pura buena onda. Pues bueno, hablemos sobre... A ver, antes que nada, esa referencia que es como importante. Sí. De... de Harry Hausen. ¿Quién era el señor Harry Hausen? Harry Hausen, 
ha visto su trabajo sí o sí. Exactamente. Sí o sí, si estás vivo y has visto medios, aunque sean un meme, probablemente no has uh -huh. visto las películas, uh -huh, uh -huh. pero has visto las animaciones de la primera película de King Kong, ajá, que, la, ajá. que la hizo él. Eh, la película, bueno, la... Es que no quiero dejar eso hasta el final, güey. Me estoy tratando de acordar de más, güey. El de... Bueno, Jason y los Argonautas, que de hecho es de uh -huh. lo que vamos a hablar ahorita. Y la, una de mis favoritas de la infancia, que era Clash of the Titans, Choque de Titanes. Uh -huh. Que de hecho, mitológicamente, está mezclada todas las historias. Es correcto. O sea, por ejemplo... O sea, porque cuenta la historia de Perseo. Uh -huh. Pero Perseo nunca anduvo en el caballo... No, pero hay que darle el mérito. Es, es, es. Y sí cuenta como varias cosas. De hecho, por ejemplo, dicen, en lugar de decir Seto, dicen Kraken. Claro. El monstruo, sí, el sí, monstruo sí. que llega a comerse a sí. Andrómeda se llama Seto. Sí. Que de hecho ahí viene Cetáceo. Ah, claro. De, de ahí viene, porque era un monstruo marino ¿Es en enorme. Clash of the Titans donde sale Medusa? Sí, sí, sí. Yo no he visto las nuevas. Sé que hicieron unas nuevas, sí, sí. pero no las he visto. Que tiene hasta el meme este con la frase de release de Kraken y lo cambian por mamadas. Pero la película viejita... Es, 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 es que, güey, es que tenía una magia que no se puede rehacer, güey, para mí. Sí, güey. No, y de hecho, creo que todos los que vimos esa, 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 esa medusa, para nosotros esa es medusa. Ajá. Uh -huh. La sí, neta, sin wey. duda. O sea, tú es te más, imaginas a Medusa así, güey. Me gusta más esa versión que la versión oficial, vamos a llamarle. Sí, pues es que, bueno, lo único que él hizo de cambio es que le pone piel de reptil, Ajá. que se me hace un detalle maravilloso. Sí, sí, sí. Y trae como, tiene como cola de serpiente, güey. Sí. Como lo hubiera tenido probablemente esta... Como eh, las gorgonas del God of War, que, que justo sí, hacían eso, petrificante un poquito. Ajá. Ajá, y, y son, son eh, o sea, tienen la cola como de serpiente. ¿Cómo se llamaba esta, esta vieja, güey? Echidna. Uh -huh. Nada, es que ella tenía dos. Uh -huh, uh -huh. O sea, aparentemente tenía una, una para cada Colita piano, partida. Ajá. Depende de quién, quién te la ilustre. <risa> ya quedamos de que... Sí. Los monstruos griegos es como tú te lo quieras imaginar. Sí, güey. la sí. mitología está en el ojo es, del que la ajá, mira. Y, y, y está en la... Y, o sea, cada vez que la cuentas la reinventas sí, y eso sí, es lo sí. más mágico. Es lo que hizo este pedo. man. Un poco. Sí. 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 sí, sí. Nada, es que hay cosas que, pues bueno, no sé si deberían de cambiarse. Pero está padre porque sí salen las, las, eh, las estas monas que se aventaban el ojo. Que eran, eran, ah, cierto. eran hermanas de las uh -huh. górgonas, curiosamente. Pero bueno... Y él hace una escena muy, muy, muy chingona. De hecho, si pueden buscarla en YouTube, vale la pena mucho. Es la escena donde está justo este cabrón, eh, Fineo. Ajá. Sale a desayunar. Está una mesa llena de frutas que se ve súper rico. Todo el güey llega a comer. Y empieza a atascarse bien cabrón. Y llegan estas madres y le roban Ay, toda la comida. Sí, lo, le, el güey está muy cagado porque, güey, es que... Tienes que pensar en el trabajo que hizo el señor Harry Sebastian. Porque con lo que había. Con lo que había, Ajá. porque, güey, está animando stop motion ¿Sí? sobre proyecciones Ajá. de cada escena, güey. Y fluido. Y, güey, sumamente Super fluido. fluido. Hay una parte donde el, el fineo le está picando con su bastón, ah. güey. Y le quitan el bastón, sí. güey. Sí, y sí, dices, sí. ¿cómo verga lo hizo, güey? O sea, es mágico, güey. Yo, yo trabajé stop motion, güey, y te puedo decir, güey... Que es un... Pedro. No mames, sí. no mames, no mames. Es, es, es eh, una dedicación, uh -huh. una técnica y una, y una... Ay, ¿cómo se llama? Una meticulosidad. Meticulosidad, exactamente, sí. güey. Pero cabroncísima. Entonces, eh, sí, pues, si pueden, busquen. La película es Jason en los Argonautas. Sí. Está verguísima la película también, güey. Sí, la eh, Pero esa escena está padrísima y está completita ahí en el, en el YouTube. Entonces, vayan a checarlo. Está, está padre. Está buena onda. Sí, la referencia por excelencia. Gran, gran referencia. Y, hay, y, 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 y de hecho, no se ha muerto, güey. En muchísimos videojuegos. Los, los videojuegos mantienen uh -huh. muchos, muchos uh -huh, monstruos uh -huh. vivos, güey. Uh -huh. ¿Cuál me dijiste tú, güey? El de Nightmare Creatures. De... Nightmare Creatures. Puta, creo que es Activision. Pero del 97, no, pues, 98. güey, te estás yendo bien colgado. Si alguien recuerda ese juego, póngale. Ajá. Yo me acuerdo de Nightmare Creatures. Eh, uno que yo tengo que es mucho más reciente, es como el 2016 más o menos, es este que te digo de Dragon's Dogma, güey. Que es, es un buen juego. Es que es un juego bien bonito con una historia bien piñata, güey. Es como, ¿quieres que lo haga rápido que lo haga bien? Eso es lo que les pasa. Más o menos. Es que no sé, güey, como que se quisieron ver... 
es un... Este es el pedo, según yo. Es un RPG Ajá. occidental hecho por japoneses queriendo hacer algo occidental. Ahí tuvieron un clash of the cultures. Y es que, güey, no creo que nadie debería hacer eso. Yo creo que nadie... No. O sea, la neta, sé sincero desde tu cultura, desde tu forma de ver las cosas, güey. Trata de hacerlo así, no trates de... Ay, voy a tratar de hacerlo como Ajá. lo haría otro güey. Ahí es donde se pierde esa sinceridad. ¿Por qué no lo traes? ¿Por Exacto. qué no lo traes? Y lo que hicieron, sinceramente, que fue un excelente gameplay, unos diseños de monstruos que están de no mamar, es una puta chulada, güey. Uh -huh. Ahí es donde... Se, y de hecho, ahí varias veces he mencionado este juego porque es el una quimera. La mejor representación de una quimera que he visto sale en ese juego. Salen basiliscos, salen... Hay forma, pero no hay fondo. Ándale. Uh -huh. Ándale, güey. Ándale, que es cagado, ¿no? Porque luego juegas juegos que tienen una historia de no mames y, y el gameplay es la cosa más chafa y nada más sí, sigues jugando güey. porque quieres ver cómo termina la historia. Sí, sí, sí. Lisa de Painful, así es. Eh... Sí, no mames, güey, sí. Pero bueno, en los videojuegos han aparecido mucho, Ajá. gracias. Yo creo que también salen en, en The Witcher, es que todavía no llego. Acabo yo no de empezar. Yo The Witcher, lo, lo tengo por ahí, pero no yo lo... La, yo ya lo compré, güey, me lo han recomendado mucho, lo empecé y, y no me gustó tanto al principio. Uh -huh. Es que me caga empezar tarde, me caga empezar en un 3. sí. No, o sea, yo quiero sí, que me el, presenten sí. el personaje como si no lo conociera, sí. güey. Y hay gente que me dice, no hay pedo, güey, no necesitas jugar los dedos. No, sí, 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 sí lo necesitas, necesito. sí. Y ya compré los otros dos, pero los otros dos están culerísimos, güey. Entonces es... está cabrón, güey. O sea, neta, o sea, de que uno lo tienes que jugar con, con, con sí, sin, yo ni sin lo control, he puesto. güey. La neta, yo ni lo he puesto. Pero es que no. sí es una pinche chulada por lo que he visto y salen muchísimos monstruos súper, súper chidos, güey. Mm. Y tengo que jugarlo por eso, güey. O sea, tengo que jugarlo por sí, eso, sí, güey. Sí. Sí, sobre todo tengo que jugar. O sea, es, es, es un, es un eh, deber del bestiario mío. <risa> <risa> La neta, tengo que jugarlo, así, tengo que jugarlo. Pero sí, pues es, es bonito que, que, que los videojuegos hayan mantenido tantos sí. monstruos. Güey, estoy súper emocionado, güey. Va a salir el 2024. Bueno, el 2024, supuesto, salen dos cosas que me interesan muchísimo. El primero es el Hades 2. Ok. Que no has jugado el Hades. No, no, no mames. No, no. Es un juego de mitología griega precioso, güey. Okay. Que se trata de el hijo de Hades tratando de escapar del infierno. Ok. Porque está buscando a Perséfone, su mamá. Uh -huh. Ya, yeah, desde... Spoiler alert. Un de... poquito spoiler alert. Sí. Porque te enteras. Sí, no, no, no hay pedo. Pero está muy bueno, güey. Sí. Sagredo se llama el... el, el y sí es un personaje todo el sentido de del mundo. ¿Qué? O sea, la historia ya está construida a Percy. No, y güey, es una chulada porque neta sí tomaron la historia mm. y lo... Y lo wey, es que está muy bien contada. Hay varias cosas con las que no estoy muy de acuerdo, güey, que le cambiaron. Por ejemplo, o sea, hay algunas que dices, güey, a huevo lo tienen que cambiar, güey. Así, a huevo lo tienen que cambiar. Por ejemplo, cambiaron que Perséfone ya no... Ponen que Demeter ya no es hermana de Zeus. Ok. Y, ya, y es hija de Demeter, Perséfone es hija de Demeter y un, un mortal okay. en lugar de Demeter y Zeus. Ajá. Porque sí estaba muy pervertido ese pedo de que era la hija de hermanos y se casó con su tío. Ajá, que sí está súper sí. torcido ese pedo, güey. Entonces cambiaron eso. Entiendo Lo que hayan suavizaron. cambiado. Uh -huh. Ajá. Luego otra cosa que hicieron, pusieron a... ¿Cómo se llama este güey? Aquiles, güey. Uh -huh. Con Patroclo y los ponen que son gays. Ay... Eh, digo, la suavizaron donde no. Ajá. Ah, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué digo? O sea, es que el pedo es que en el libro no dice que sean gays, güey. O sea, ¿Se infiere? Se infiere. Pero no se no, sabe. No, y además, güey, es que también es una inferencia como medio acá. No sé, es que dicen, güey, es que, güey, se puso como loco cuando lo mataron. Güey, si matan pues sí, a tu amigo, también claro. te pondría súper loco. Si es un amigo, sobre todo un güey con el que estás peleando batallas, ajá, ajá, ajá. pues yo también me pondría como loco. Es como mi hermano, claro. prácticamente. Y güey, eran me ha hermanos, salvado la vida, pero güey. Es que justo venía ese concepto o sea, de no ahí. necesariamente es ese pedo. O sea, no necesariamente... Y aquí sí los pone como que son, son así... El hermano en armas era más importante que el hermano en sangre. Sí, güey. Era más importante que tu esposa, probablemente, claro, güey. Claro, claro, porque la además neta. tu vida dependía de él. Ajá, y la güey. vida de ese güey dependía sí, de él. Sí, güey. Sí, 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 completamente. O sea, más tenías que... que más que sí, 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 la neta, güey. O sea, tu esposa no iba a meterse a la guerra para salvarte el fundido. Ya, güey. que se amaran, pues ya es otra cosa. Sí, ya. pues, o sea, puede digo, que sí, puede que entonces, no. digo, y, y digo, está bien, o sea, sí, no me molesta, güey. O sea, sí, ciertamente no me molesta, no se me hace algo así como. O sea, pues está chido, güey. Pudo haber quedado insinuado y no Pudo pasaba haber quedado nada. insinuado, pero aquí hasta hay una como historia, línea de historia, okay. güey, donde lo reúnes, güey. 
Un arquito chiquitín. Un arquito como... chiquitín, güey, donde lo reúnes. Hay un arquito chiquitín Ajá. donde también reúnes a, a Orfeo y a su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa, güey? A la que mm. trató de salvarla. La historia no, de Orfeo, güey. Todo el mundo conoce la historia de Orfeo. Ay, se me volvió. Bueno, me acuerdo no, de casi todos los nombres, entonces tampoco me siento tan mal. Sí, no, no me. <risa> a mí ya se me olvidó cómo se llama el ciego. Fino. Ah. <risa> Pero bueno. Eh, ahí no salen repides. <risa> Es un juego cabrón sin arpías. Es un juego cabroncísimo, pero no hay arpías. Eh, y el otro que me emociona mucho, porque estábamos hablando de otra cosa, va a salir un juego de Son Wukong, güey. Del rey mono, okay, güey. Okay, okay. Que va a ser como un Souls-like, así como el... el sí, como, como los Souls. Ajá, ajá. Eh, como, ¿Cómo se llama el último que sacaron? Yo me quedé... ¿Es el, ¿Hablamos del Soul River y eso? No, Elden Ring. Ah. Como los del Elden Ring. Como Dark Souls 1, 2 y 3. Dark Souls, ajá, ajá, ajá. Como... Bueno, como ese sí, tipo. Sí, sí, sí. Pero va a ser de Son Wukong y es la historia de, de Viaje al Oeste, güey. Aparentemente, güey. O sea, el gráfico va a estar bonito. Güey, las, está precioso, güey. El, el, el trailer, güey, empieza con un vato tocando esa como guitarra ajá, china que es como ajá. un palo con una ajá, ajá. cazuela y ajá. que suena súper locochón. Sí, sí, sí. Y el güey que lo está tocando es un güey sin cabeza, güey. Okay. Y así, así es, o sea, es lo primero que sale así el güey y luego empieza y a ver al pinche. que le hacen así primero manitas Ajá, y luego, y luego, luego aparece y el vato no está, toque, está tocando bien, sin cabeza. Se ve precioso. De hecho, es más, debería de checar. Voy a decir el nombre porque sí está súper chafa, güey. Ah, bueno, de Hades estoy muy emocionado porque va a salir el 2. Uh -huh. Y está muy padre porque el primero de Hades se trata de Sagreo, uh -huh. que es un personaje bastante pequeño en la mitología griega en realidad. Eh, pero pues aparece de hecho es muy cagado porque hasta explican hay versiones donde es hijo de Zeus güey ok es hijo de Zeus y Perséfone uh -huh, uh -huh. o sea de Zeus con su hija sobrina uh -huh, que era su hija su sobrina <risa> su, y a la, par la mamá de su hijo entonces uh -huh. eh, que, pero lo, hay otras versiones donde es Hades güey hay versiones donde supuestamente su primer el, pre, el sagreo nace y lo matan los, los titanes, güey. Y luego renace como el dios del vino, Dionisio. Uh -huh. Entonces es como un pinche mega desmadre. Ahora, el Hades 2 va a ser igual, pero va a ser con un personaje que es una mujer, que es una diosa, que... Ay, Dios, ¿cómo se llama? Melinoe. Ok. Entonces, eh, pues está muy bonito porque, la neta, por lo que he visto, respetan bastante bien la mitología. Hacen algunos cambios. Pero, güey, hay tantas putas versiones de la mitología claro, que no... O sea, hacer claro, un cambio en la mitología... Claro. O sea, si, si está respetando, es, respetando la esencia del personaje, ajá. creo que está chido. O sea, ¿Y no si hay la pedo. historia lo respalda? O sea, si que esté bien espalda, construida. Ajá. Exacto. Si no, te va a desmadrar el de... Porque, güey... Uh -huh. Por ejemplo, Hércules de Disney. Exactamente. Ahí, ahí, ahí es una, es, o sea, güey, el güey es más como Perseo probablemente. Sí, sí, totalmente. O sea, la sí, neta, o sea, es más como sí. Perseo porque sí. Perseo es un poquito más plano. Es un héroe que rescata a la... Y, y es que hasta Hércules en la gráfica le dio la puta, madre. Güey. Sí, güey. Hasta sí, en la gráfica güey. porque... No se veía así, güey. No, no, no. Así me imagino a Teseo. Así me, o sea, con esa imagen de un güerito bonito... Ajá, Así te imaginas a Teseo o a Perseo en todo caso, güey. Hércules era hijo Hércules de puta, era un pinche grandote Ajá. lleno de cicatrices porque todo el tiempo estaba Sus madriendo y estaba todo tonto, güey. Y, y, y en el fútbol que me gusta mucho hay un equipo griego, el Heracles, y sí traía su... Su cabeza de león claro. a huevo. Como Oye, tiene no que ser. es que tiene un equipo que se llama... Hay, de hecho hay varios. Hay uno en España, hay uno en Holanda, me que parece. Que se llama Heracles, güey. No te pases de verga. Uh -huh. En España, güey. En España, en Holanda. Y el chido es el de... Sí, porque está el Ajax de... de... Ah, ajá, el Ajax de, es, ajá. Un, es un personaje de la, de la el, Ileada, güey. Exactamente. Pero no, también hay un Heracles. O Heracles, no sé cómo lo pronuncian. Creo e, que y sí, hay Heracles. varios, ¿eh? Y, y, pero el griego es el chido. Y es el... ¿Por y qué vergas no hay un varios. pinche equipo que se llama Huitzilopochtli? Exacto. Yo quiero un equipo que se llame Huitzilopochtli. Quédate, eso. porque en Grecia está el Aris Salónica. ¡No te pases de verga, güey! ¡El dios de la guerra, güey! 
Güey, ¿por sí. qué no tenemos un equipo que se llame Huitzilopochtli, güey? Deberíamos. Y que, y que el hijo no sea un... un, un güey, hasta, hasta le estoy regalando <risa> la mascota. Son los colibríes, claro. güey, porque es Huitzilopochtli, claro, güey. Claro, con su macahuitl atrás. Con un macahuitl Bien, y está, compro, está pegándole sí. a la pelota con la, con la cintura sí, como sí, era el juego sí. de pelota, sí, güey. Sí, lo compro. Güey, ¿por qué no hay un Huitzilopochtli de la Ciudad de México, güey? ¿Qué América? ¿Por qué una América, güey? No mames, necesitamos un Huitzilopochtli. Jalo. El, el videojuego de Son Wukong, del Rey Mono, uh -huh. se llama Black Myth y sale Black Myth Wukong okay. y sale en el 2024. Entonces, están muy atentos. Oye, hablando de eso, güey, hablando de escudos, güey, uh -huh. y hablando de el monstruo de esta semana claro. que es la, la... La arpía. La arpía. El escudo de Liechtenstein, Ajá. que es un país mínimo, ¿no? Es, no pues es, de, estos, de estos estados ideales. Esos estados Ajá. chiquititos en Ajá. Europa que, Ajá. güey, que ni te acuerdas de que existen, güey. El escudo es una arpía, güey. Es wey, correcto. Que creen que no está basada realmente en la, en la griega. Eh, sí, no, es como una herencia medieval. Sí, es como una onda más, más medieval de, de, del este de Frisia, aparentemente. Sí. Eh, es como de estos estados cerca de Alemania, Liechtenstein, ¿no? Creo que está por... Oh, es que, güey, ¿cómo ve Hacia tan, Bélgica. Es, es como del tamaño del club de golf México, güey. Es así como... Así es una cosa ajá. chiquitita, pero, pero todos los que viven ahí son millonarios. Sí, güey. Es la, sí, es como, como el San principado Marino, este, ¿no? Monaco, San Marino, Mónaco, Mónaco, güey. Sí. Lugares, sí. sí, es como de esa onda. De hecho, eh, la ciudad de Nuremberg en Alemania también tiene okay. un escudo de... Y es, es una negra historia de Nuremberg, pero... Sí. O sea, hay unos sí. juicios, ¿no? <risa> Creo. Qué juiciosos. Qué juiciosos. <risa> y si me apuras, hay más. No, sí, hay muchos más, güey. Riedberg de Circena, eh, güey. Okay. Eh, o sea, todos esos tienen, tienen heráldica con, uh -huh. con, con esta madre, güey. Eh... Pero es cagado porque es muy, muy... Sí, es como de la zona, porque son muy alemanes, güey. Sí. Es, es muy alemán en la heráldica sí, este sí, pedo. Sí, sí, sí. Te digo que hay también un equipo que Puta, tiene un escudo. De... Ip Ipswich Town, Norwich Town, algo así. Uno de esos. Un de... equipo de fútbol, sí, güey. Inglés, wey. es un equipo de fútbol inglés que tiene... Es un fondo verde. Ah, lo describí como... ¿eh? Fondo azul. Fondo verde y, el, y tiene una arpía dorada que está pisando un balón. Que es... tiene una rosa en medio. Por eso recuerdo que es inglés. Güey, ¿por qué no en México no tenemos un equipo que es un mascota, <risa> Sea una Wisotl, güey. <risa> y que esté haciendo mano con... O, o no, güey, que tenga, que tenga un zapatito, güey, en la cola. ¿Ves que tiene como una mano? Que tenga sí. un zapatito y esté pateando con la cola el balón. Oh, ¡Carajo! Uno pateando un Tezcatlipoca. Los Tezcatlipocas de la Nahuac pateando su bola con su pie de hueso. Con su pie... Que, sí, que no tiene pata, güey. Exactamente, sí, güey. De hecho, él lo que estaba pensando, Tezcatlipoca, es el peor personaje para hacer un equipo de fútbol... Porque no tenía un pie. Claro. Pero le pegaba recio. Y además traía un espejo ahí, güey. En lugar de espejo, en lugar sí, de pie cierto. tenía un espejo. Y humeaba. Ajá, güey. Se iba a romper el espejo, se iba a tronar el balón, güey. Sí, no. Pero te lo cambio por las águilas arpía del América. Las es lo más arpía. que doy. Y de hecho, creo que ese es la, el pedo más importante. Eh, de, yo creo que ya para cerrar, ¿no? Sí, sí. Eh, el pedo más importante de la influencia más importante que él ha habido la arpía está en la águila arpía uh -huh. que es un águila preciosa che. pinche enorme güey uh -huh. son gigantescas y hay aquí en México sí tienen bueno, la americana acá, tienen como... un peinadito super cool eh... y se parecen ahorita que leíste lo de eh, Dante Alighieri Ajá. se parecen un poco la descripción sí güey nada más que con cara de mujer pero pero es que imagínate si eres miope todavía no inventan los lentes no, o todavía no claro. los afinan la ves de lejos sí sí tiene carita de mujer <risa> pero tiene los ojos muy al frente y está peinadita es que tiene es que todos los los eh, rapaces los rapaces todos los carnívoros tenemos los ojos volteando hacia enfrente uh -huh. para tener para tener tres dimensiones la, la cómo le llaman visión estereoscópica Estereoscópica, exactamente, uh -huh. porque uh -huh. si tienes los ojos a los lados como las vacas, ves 360, pero no tienes, no tienes una buena o profundidad. Sea, profundidad, güey. Uh -huh. Entonces es para estar a las vergas, güey. Uh -huh. Que mira, hablando de eso que está muy chistoso, 
me estoy acordando de esto, una historia de águilas arpías. Okay. Que dicho, bueno, antes deberíamos de mencionar, ha habido un problema de que han atacado muchas arpías porque creen que son... Porque son brujas. Y con lechuzas y con... Sí, sí. las lechuzas es un pedo hasta prehispánico, güey. Uh -huh. Porque las lechuzas eran mensajeras de mi clan. Es correcto. Entonces, hay un refrán. un chingo de miedo. Cuando, cuando, la, cuando, cuando el, el tecolote, tecolote canta, canta, el indio muere, ¿no? Sí, de hecho, pues es que había toda una onda ahí de... Pues sí, todos los dioses uh -huh. tenían sus animales consagrados. Es correcto. Y, el, y uno de los más importantes de mi clan Tecutli era precisamente sí, el búho, sí, la sí, lechuza. Sí. Pero bueno, han atacado mucho a, a, a estas águilas, que son unas madresotas. Entonces uh -huh. sí parece como... Además, si conoces la historia de las brujas mexicanas de la... La huepuchi, uh -huh. que es esta bruja que se quita las patas Ajá. Y, y sale y se pone unas alas y sale volando. Uh -huh. Ves una madre de ese tamaño claro. y dices, tiene el tamaño del torso una persona, güey. Claro. Sí, totalmente. <risa> entonces, entonces piensan que es una bruja, güey. De hecho, Solín cuando vino en el episodio de Tlahuepuchi, recomiendo mucho ese episodio porque quedó muy lindo, eh, él contó que su abuela mató una Tlahuepuchi, que era un águila que se estaba tratando de robar a un, a un niño, güey. ¿Y sí? Y sí, güey, sí, esas sí, chingaderas. Sí. Un águila arpía se, se comen changos, comen sí. eh, hasta cabras, güey. Sin un pedo. La o sea, las montar. cabras chiquitas, uh -huh. ¿no? O sea, no se pueden llevar una cabra montesa, güey, pero... Eh, sí, no, pero a una cabra recién nacida, sí. Una sí no un recién nacida, grande, o sea, ya adulta. Ya adultita, pero... Ya adulta, pero, pero de las cabras okay. chiquitas, tamaño de perro chiquito, güey. Sí, sí se pueden llevar sí, unas sí, madres. Sí. O sea, si están muy hambradas, se llevan una de esas madres. Por supuesto. Sin un pedo. Y es más grande que un bebé. Entonces sí. eso de que te sí, va a chupar la bruja Se puede llevar un bebé sí, sin un pedo, güey. O sea, uh -huh. que una de estas águilas se puedan llevar un bebé sin un pedo. Sin un pedo, güey. Eh, de hecho, es curioso porque cuando se hizo el canal de Panamá, uh -huh. quedaron muchas islas en, en Panamá. Eh, quedaron como muchas islas que originalmente eran, pues, güey, eran parte de tierra firme, pero uh -huh. con, una, con, con el, el corte. canal, con uh -huh. el corte y todo lo que se hizo, muchas se quedaron como islas, güey. Y hubo una isla que ahorita no me acuerdo el nombre, pero estaba llena de monos aulladores, güey. Ok. Y no tenían ningún tipo de depredador, güey. Y tenían toda la comida que necesitaban. Entonces empezaron a proliferar de poca madre, güey. Y a unos científicos se les ocurrió soltar dos águilas arpías en la zona. Y controlaron. Güey, estuvo bien cabrón porque casi se chingan a todos los changos, pero los changos empezaron a desarrollar una técnica... Que era, todos estaban en las vergas y en cuanto venían una, echaban un grito. Que esto está súper padre porque parece ser que así fue como surgió el lenguaje humano. Pero empezaron a hacer un Se ruido especial, güey. Para, el, para el, cuando había una de esas águilas ahí, güey. Entonces, le, cuando hacían ese ruido ya todas las, todos los changos estaban en las vergas y decían, ok, está allá, güey. Entonces ya no tenía el elemento de la sorpresa y es mil veces más difícil claro. cazar sin elemento de la sorpresa. Entonces las águilas empezaron a irse a otros lados y empezaron a dejar los changos en paz. ¡Qué loco, güey! Está súper chido, güey. Y te digo, está muy interesante porque, digo, lo vi en uno de esos videos de ciencia, güey, donde sí, se conectan sí, sí. con otra cosa y dijeron es que el humano probablemente así empezó a hablar, güey. Tenía un ruido para... Porque hay otros tipos de changos, güey, que tienen un ruido, que ya descubrieron cuál es el ruido para cada uno que hacen. Hacen un ruido para los diferentes depredadores que tienen. Hacen un ruido para las serpientes, hacen un ruido para las águilas Ajá. y hacen un ruido para los jaguares, güey. Entonces, ¿Saben dónde cuidarse, güey? Yo he escuchado el de... Es un, no me acuerdo cómo se llama, que es un chango con una carota roja. Bueno, chango de manera genérica, pues. <risa> que tiene como una... Eh, pero que son gigantes, como orangutanes, pero tienen una definición específica. Es una especie en específica. Que estos cola? Güeyes se hablan. No. Ah, okay. Entonces no, no un, tienen es Son simio. de tierra. Ajá, de, es un simio. De, de, ¿No son los ojos como hinchado? Ah, los, los mandriles. No, no, no me acuerdo. Bob. O los japoneses. No sé, güey. Pero es, eh, o sea, la referencia es como que tienen cara como de máscara, que es negra, sin pelo, entre todo el pelo rojo que tienen, que se hablan. O sea, tienen diferentes fonéticas, digamos, sí, es que sí. para hablar a las hembras y a los hijos. No mames. Uh -huh. Y ahí sí me dio miedo, dije, a la verdad. No, pues, güey, es que estamos... La neta de los simios. Es muy cagado. No, güey, mira, es muy cagado porque, de hecho, eh, no sé si has oído la noticia que dicen mucho que los, 
que los chimpancés están llegando a la edad de piedra. <risa> no había oído, pero eso es lo que me preocupa. No, güey. <risa> el pedo es que, güey, de aquí... ¿Sabes cuánto tiempo nos tardamos ¿Cómo? nosotros de llegar? No, le de la edad de piedra aquí? de años. Al menos sí, unos no. pinches cinco mil, güey, si te va... O sea, sí, si, sí, si sí. van en putiza, güey. Neolítico. Si van en mega putiza, güey. Sí, no, wey. no, ni en drogas. O sea, güey, mínimo no. serían diez mil años, güey, mínimo. Que eso es paleolítico, wey, ¿cierto? Como 12 mil años. Mil y tantos años, 15 mil años. 15 mil años es sí. paleolítico, güey. Ahí andan. Están, están por ahí. O sea, no hay pedo, güey. Y ya llevan ahí un rato. O sea, porque lo ponen como una noticia de Me que, güey, están entrando la... Sí, güey, ya van entrando como pinches, probablemente como mil años, güey. O sea, tú tranquilo, güey, no pasa nada. O sea, de aquí a que nos... A aquí. Sí. Y además, güey, con la... Dada de madre que le estamos dando el ambiente. Que no, creo que no, no creo que no, lleguen. No, no creo que lleguen. O sea, yo creo que va a tener que ser alguien que va Van un poquito más con atrás. Nosotros, pues, aniquílenlo. Sí, Pero sí, eh, pues bueno, entonces, regresando al la Liga y la Arpía, están súper vergas. El nombre uh -huh. se lo dio Carlos Lineo. Lineo es un... Eh, ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? Los que hacen las categorías, güey. Eh, taxonomista. Taxonomista. Un taxonomista. Siempre, siempre confundo taxonomista con taxidermista, güey. Y con taxista. No, eso, ese ya no. <risa> Lo llevo a su especie. Lo llevo a su especie. No, a su especie yo no voy. <risa> no me gustan los reptiles, joven. No, yo es puro mamífero. Eso yo no se lo clasifico, la neta. Yo puro mamífero. Y de los tiernos. Nada de murciélagos o ratas topo, de esas chingaderas. <risa> A huevo. Las ratas topo son apasionantes. Son horribles. Sí. Pero ¿sabías que son... Que tienen una resistencia al cáncer y a la radiación? Que pues no, algo casi... debían de tener siendo tan fea. Y además son eusociales, cabrón. Es el único mamífero que es eusocial. ¿Qué es eusocial? Los sí. animales que comparten una mente, güey. Uh -huh. Eh, de grupo, güey. Ajá, como sí, las sí, abejas. La, la conciencia colectiva. Como una conciencia colectiva. Y el único mamífero que es eusocial uh -huh. es la rata topo, güey. El... Ya me entra la duda. El topo es el, veneno, el que tiene. Hay una especie de topo que tiene veneno en las patitas o es rata topo. Según yo, el que tiene el, el veneno en las patas son los ornitorrincos. También, wey. también. Pero este, el, el topo tiene además una tapa una pata particularmente fea porque tiene como. Un... Tiene unas pinches garrotas. Ajá. Son como patas de osito con unas garrototas. Ajá. Y luego hay algunos que tienen como la nariz con gusanos uh -huh. alrededor. Sí, Como son sensores. Ah, sí, a ti sí te gustan Bambay, me parecen bien feitos, pero. Eh, es que los animales son cool, güey. A mí me gustan los animales feos y los bonitos. Todos por igual. <ríe> Todo... Los reptiles no. <risa> los reptiles no, hijo, joven, eso me dan miedo. No, nah, el chile. Es... Me, me encantan los reptiles, pero me dan miedo del carajo, ¿no? Lo... O sea, de lejitos. Y las aves son mis favoritos. Si pudiera. Si pudiera ser un ave. Una aguilarpía. De hecho, yo creo que mi Nahual. Okay. Es, es un cuervo. De los, Qué de los que hablan. Sí. Ah, ¿Viste ah. lo que hice? Ah. <risa> y pues bueno, con ese gran chiste de, de poesía. <risa> Pues nos vamos a retirar. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como lo disfruté yo. Siempre me la paso bomba. Cara. Estuvo padre, ¿no? Sí. De hecho, hoy divagamos mucho, pero me la pasé muy bien. Yo también. Eh, entonces, pues bueno. Yeah. Ya saben, si quieren seguir a nuestro co-host, eh, nuestro acompañante de cabecera, Ajá. Eh, pueden seguirlo en Ángel Jaramillo. Así en... es, arroba es Ángel Jaramillo. Ahí está. ¿Es Ángel Jaramillo? Es, es Ángel. Es Ángel Ajá, Jaramillo. Ando siempre poniendo anda, tonterías. cotorreando, poniendo sí. cosas. Y, y pues aquí va a estar probablemente el próximo martes también. Es Creo probable, sí. Sí, sí, sí. Si Dios un, me da licencia. Viene un invitado cabroncísimo, güey. Sí, ya sabes, no ya te enteraste, decir. no podemos decir quién es, güey, pero viene un invitado bien cabrón. Eh, tengo que hacer una mención de esto. La gente reaccionó muy mal porque dije que esto va a terminar dentro de no mucho. Eh, no va a ser muy rápido, eventualmente se me van a acabar los claro. monstruos. O sea, pues es, es lógico, lo siento mucho, pero se me van a acabar los monstruos. Voy a tratar de alargarlo lo más que se pueda, eso sí lo prometo. Para entrada al 2024 yo creo que sí vamos a tener bestiario, entonces no, no se preocupen, eh, ahorita estamos haciendo pruebas de nuevos contenidos que podríamos uh -huh. hacer eh, para sustituirlo, uh -huh. entonces pues miren, ustedes tranquilos, yo no los voy a abandonar, les voy a estar contando cuentos y les voy a estar contando datos inútiles y divertidos 
de aquí a que me muera, güey. Es, es Cuentos, güey. Sí, es y, es, y es bastante bonito, claro. Sí, Siempre hecho, hay algo que contar. Sí, güey. Además, es como, mi, es como misión de vida, güey. Si no hiciera esto... Una Edo. Soy una Edo. Sí. Exactamente. Soy una Edo moderno. Uh -huh. <risa> uh -huh. Hace rato estábamos diciendo que debía aprender a tocar un sí. instrumento para poder contar los cuentos como se debe. Pero bueno, entonces... Eh, no se preocupen, vamos a seguir. Y, pues bueno, cumplo 42 años este domingo. Entonces, el sábado tenemos show. Uh -huh. Estoy muy contento. Espero que le caigan. Va a ser aquí en el 139, aquí en la Ciudad de México. Si no pueden venir, también va a haber show en Tlaxcala el 7 de septiembre, el 22 en Querétaro, en la Caja Popular, y el 29 en Veracruz y el 30 en Jalapa. Mis, todos los boletos los pueden encontrar en, en mi link tree que está ahí en mi Instagram. Es link uh -huh. El link de mi bio. El link de mi bio, güey. En, en, en Instagram ahí tengo todos los, los links de todos los shows que entonces ahí pueden ir a comprarlos. Espe me encantaría irlo, que me vinieran a ver y les contara el origen del mundo. Está padre. Y pues bueno, creo que ha llegado la hora de despedirnos. Les agradezco mucho que han estado aquí con nosotros hablando de, de pájaros, mujeres y de cosas horribles. Pero recuerden. <risa> Cuando vayan a dormir Vean abajo de la cama Cuando vayan a cruzar la calle Volteen a los dos lados Cuando vayan a, a hacer pipí en la noche Muevan la cortina de la regadera Porque los monstruos están en todos lados Porque están en nuestra imaginación Nos vemos la próxima semana Los monstruo.